Dzień dobry, dobry wieczór. Konferencja prasowa debiutu pełnometrażowego Iwony Siekierzyńskiej, amatorzy. Przypominam, że możecie Państwo korzystając z Zooma wywoływać siebie do odpowiedzi, do zadawania pytań. Mówię o dziennikarzach, ja z radością Państwu to umożliwię, zadawać pytania. Witam również wspaniałą ekipę filmu, który jest taką świeżynką festiwalową, bo to są pierwsze publiczne pokazy filmu Amatorzy. Pozwólcie Państwo, że tradycyjnie przywitam ekipę. Zacznę od producentki Anna Wereda. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Siekierzyńska, autorka scenariusza i reżyserka. Dzień dobry. Dobry. I są z nami, i teraz proszę, żeby się przedstawili, albo żeby zostali przedstawieni, najlepiej, żeby się przedstawili aktorzy Teatru BRO, BRO, z dyrektorem Zbigniewiem Biegajłą. Bardzo proszę o prezentację Was. To może teraz po kolei ja się nazywam się Tomasz Macie i Ani. Pudzenie. Pana, bardzo się cieszę, że jesteśmy. Z dźwiękiem nie jest najlepiej, ale będziemy starali się jakoś to podkręcić, tak żeby było was dobrze słychać. No i pana Zbigniewa serdecznie witamy. Pan Zbigniew Biegajło który jest właściwie, ale o tym będą, będzie sama mówiła Iwona i pan, pan Zbigniew zaczynem do budowy postaci Krzysztofa, którego gra Wojciech Solarz. Witaj Wojtku, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Jeśli chodzi o aktorów, Roma Gąsiorowska, witam serdecznie. Chyba cię nie słychać Romo, słychać czy nie? Masz włączony dźwięk? Ja jestem. Jestem. Cześć, witam. Słyszymy. Bardzo dobrze. Pan Mariusz Bonaszewski w niecodziennej scenerii. Dobry wieczór. Ja, dlaczego? No nie wiem. Ładne ma pan mieszkanie, o tak bym powiedział. Ale tu nie zawsze ma pan mieszkanie. samochód. Rozmawiacie w różnych miejscach. Rozmawiam w samochodzie. Wspaniale. No, jest pan najoryginalniejszy, tak bym powiedział. Rado, Ra, Radosław Ochnio, autor dźwięku. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. I Michał Popiel-Machnicki, autor zdjęć. Witam, panie Michale. Dzień dobry, witam. E, Iwon... Ja jeszcze... Jeszcze jedna jest, jest grupą broń z Iwoną Marzena Majkę. Marzena Majkę. I teraz bym prosił o szczególne brawa, bo tak rzadko kobiety są autorkami muzyki w filmach pełnometrażowych, fabularnych, a skoro mówimy, że bardzo chcemy być progresywni wobec kobiet, to więcej kompozytorek w fabułach i bardzo dobrze, żeby z takim efektem jak muzyka Marzenki. Dzień dobry Marzeno, witam cię serdecznie. Także też chciałam powiedzieć, że nie są wszyscy jeszcze, nie są wszyscy mm. aktorzy teatru biura rzeczy osobistych, też nie są wszyscy aktorzy, którzy grali w tym filmie, ale w związku z pandemią jesteśmy w okrojonym składzie. Dobrze. Już zaczynamy. Mam jeszcze prośbę z reżyserki, żebyście państwo, którzy nie bierzecie udział, to znaczy nie odpowiadacie na moje pytania, wyłączali fonie, żeby nie sprzęgało, bo wtedy wszyscy będziemy się po prostu lepiej słyszeli. I pytanie właśnie, które dotyczy e, e, okienka zbiorowego, bym powiedział, e, czyli Iwony, pana Zbigniewa i aktorów teatru Biuro Rzeczy Odnalezionych. E, 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 o, osobiście. O, oglądałem film, oglądałem film i mnie za, zaraziliście tą nie pandemią, ale epidemią <śmiech> przekręcania nazwy. Biuro Rzeczy Osobistych naturalnie. E, e, to Jeszcze zanim zadam to pytanie, to pytanie do pana Zbigniewa. Rzeczywiście tak cały czas was mylą, czy to jest e, e, oryginalny pomysł scenariuszowy? Często nas mylą, często są jakieś takie przejęczenia. I właściwie Iwona świetnie to wykorzystała. Myślę, że, myślę, że jest to zgodne z planem. Tak wygląda. Dobrze. No właśnie. 
skąd pomysł, skąd twoja przyjaźń z Biurem Rzeczy Osobistych, skąd sytuacja bardzo odważnego projektu, o tym będziemy rozmawiali, mamy na to długo, dużo czasu, dlaczego ten projekt jest odważny i niecodzienny, na pewno poprzez fakt tak wspaniałych, dodam zaproszenia aktorów na, na plan filmowy, no ale czy to ma jakieś podglebie, to znaczy czy się interesowałaś tego rodzaju artystyczną ekspresją, skąd się wzięła twoja znajomość z teatrem pana Zbigniewa i innymi teatrami, bo tu są aktorzy z różnych teatrów, prawda? Tak, to w filmie przede wszystkim mają aktorzy z teatru biuro rzeczy osobistych, a ja zaprosiłam też do współpracy aktorów z teatru e, Sopot Sopockiego, jednego aktora Michała Pimickiego, e, teatr Bogi Relacji, e, Natalię Olszewską ze wspaniałego teatru z Ostrudy Przebudzeni oraz Janka Skibel z takiego zespołu muzycznego Remontko, który też jest wykonawcą części muzyki z Amatorii. Skąd pomysł? No, pomysł się wziął z życia. E, jestem tutaj razem z moim bratem, to z ostatniego dnia, ponad już nie wiem, to było prawie 20 lat temu. E, po prostu stał się aktorem teatru Biura Rzeczy Osobiste. E, ja jeszcze jakiś czas temu, ponad 10 lat temu zrobiłam dokumentalnie filmowe. I Polko, mam prośbę z reżyserki, ponieważ ten dźwięk akurat w waszym przypadku nie jest najlepszy, jakby każdy z was nie odwracał główki w prawo, w lewo, tylko mówił do mikrofonu waszego laptopa, czy... bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeli. Ja może przybliżyć ten komputer, co? O, to może? Tak, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość. To... Tak, tak się zmieści. Dobra, będę starała się w takim razie wyrazić. Może to. Boli może. Boli. Eee, pomysł się wziął właśnie... Narodził się w momencie, w którym ten Biuro Rzecz Osobisty poprosił mnie, do, zaproponował mi reżyserię spektaklu. To było parę lat temu. Spektakl z tytułu Moja Sprawa. To był właśnie pierwszy spektakl, to był pierwszy spektakl który taki zewnętrzny reżyser, reżyserował. No i tam się pojawił ten pomysł. Na pewno... Częścią tej inspiracji był też tekst, który był w tej mojej sprawie. I fragment z Szekspira, który Radek Paczocha, bo Radek Paczocha był autorem scenariusza do mojej sprawy. I tam właśnie był fragment z Szekspira, który potem został wykorzystany w filmie. I pomyślałam sobie wtedy, co by było, gdybyśmy się znaleźli w tak karkołomnej sytuacji, że musielibyśmy po prostu tego Szekspira, tego Szekspira rzeczywiście robić. No i to właśnie taka była moja jakaś fantazja na ten temat i e, no, to też był taki moment, że usłyszałam, że jakiś, jakiś teatr dostał grant z ministerstwa właśnie na robienie Szekspira, ale nie miał grupy żadnej takiej właśnie, z, z grupy aktorów z niepełnosprawnościami, niepełnosprawnościami. na gwałt szukali po prostu takiej grupy. Także to też był taki moment, który myślałam sobie, ciekawe, jak, jak, jak mi to wszystko wypaliło. No i no, między innymi to był pomysł, który tak wielowątkowo się w mojej głowie kształtował. Mm. To teraz mam pytanie do pana Zbigniewa. Dodajmy opiekuna od wielu lat tej wspaniałej grupy, gdyńskiej grupy. Jak, ile jest w Krzysztofie granym przez Wojciecha Zbigniewa? I to jest pytanie do obu panów. I jak pan się odnalazł jako ktoś, kto ma wiele cech pewnie z pana w interpretacji Wojtka Solarza? A potem poproszę Wojtka o y, y, odpowiedź na to samo pytanie. Czyli ja jako pierwszy, tak? Tak. Yy, no. Zrobimy tutaj pauzę, bo... bo, bo... Powiem sobie, trudno jest mi odpowiedzieć na, na to pytanie. E, patrzyłem na Wojtka, na powiem szczerze, że w wielu sytuacjach, które, które pojawiały się na... Panie Zbigniewie, bo znowu mamy tutaj w, 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 z reżyserki informację, że musicie jednak tego laptopa waszego wziąć bliżej was, bo bardzo słabo, jeżeli jest taka możliwość, bardzo słabo jednak słyszymy, nawet kosztem, jakbyśmy się wszyscy nie widzieli, to Dobra, to może będzie mamy... lepiej. No, no dobra. spróbujmy. O, o, o. Dobra, dobra. Spróbujmy. O, wspaniale. A potem będziemy Taki? się zmieniać. Tak, tak, tak. Dobrze, dobrze. Wspaniale. Jest to tylko do oznaczenia, że jesteśmy na żywo u nas. Tak. Staramy się odnaleźć te 
Barosa. Ja odpowiadałem na pytanie. Zrobiłem pauzę, ponieważ, ponieważ nie było mi łatwo na początku, szczególnie patrząc na Wojtka, Wojtka Krzyśka. Krzyśka Wojtka utożsamiać się z, z tym, co widzę, bo nie, nie, jest, to, nie jest to łatwe. Jakby, przynajmniej dla mnie było tak odbijać się w tym, co widzę. Natomiast dużo z Wojtkiem poza planem rozmawiałem i powiem szczerze, że przynajmniej z mojej strony było wiele takich sytuacji, wiele takich nawet pozawerbalnych komunikatów ze strony Wojtka i do których było mi bardzo blisko. I powiem szczerze, że, że z każdym dniem zdjęciowym nabierałem przekonanie, że, że, że ona wykonała świetny strzał. Lepiej, lepiej, lepiej zrobić tego nie mogła. Także też z ciekawością czekam już na, na to, jak to, jak, to, jak to będzie zobaczyć Wojtka i cały zespół Grona Górym i zobaczyć też takiego przetworzonego siebie. Także jeszcze, jeszcze czekam, czekam, ale mam też, mam też cierpliwość. Mam też cierpliwość. Mhm. Bardzo dziękuję. No i Wojtek, pytanie do, do Wojtka tożsame. Bardzo trudne zadanie. Najczęściej aktorzy grają postaci fikcyjne, czasami postaci, które znamy, ale rzadko bardzo, które są w pełni twórcze, z który, którzy mogą zobaczyć siebie w zwierciadle. No nie jest to postać jeden do jeden naturalnie pana Zbigniewa, ale chciałam Wojtka zapytać o jaka była twoja intencja w graniu, czy to był przynajmniej na początku etapu pracy, czy to był strach, czy to była determinacja, czy to były inne emocje, które towarzyszyły ci w budowaniu roli Krzysztofa. Wojciech Solarz. Dzień dobry, jeszcze raz. Słychać mnie? Tak? tak. Dobrze. No przede wszystkim to była piękna przygoda bardzo. Wydaje mi się i e, m, natomiast e, jeżeli chodzi o postać, e, bardzo dużo rozmawialiśmy z Iwoną o jej zamyśle. Wiedziałem, że, że, że bazą jest oczywiście i m, e, oczywiście Zbyszek, z którym też się spotykaliśmy i na warsztatach i, i, i próbowałem, tak jak, tak jak no, próbuję się wchodzić w postać, próbowałem obserwować go, próbowałem... Próbowałem przede wszystkim jakoś, nie wiem, poczuć jego wrażliwość, jego, jego delikatność, bo taką, taką niezwykłą e, Zbyszek ma. I jego pasję, pasję do, do, dlaczego zaczął to robić. Znaczy, dlaczego zaczął e, robić teatr właśnie e, z, 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 z Bro i z ludźmi właśnie niepełnosprawnymi z, 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 z Bro. I to, to jest... E, hmm. Była to bardzo długa droga, wydaje mi się, do, do, do tego, że, że, żeby poznać jakby jego, że, on, że to jest jego życie, że bez tego on, mówię o Zbyszku, za co wielki szacunek dla ciebie, że bez tego jakby Zbyszek nie, nie istnieje, że to jest, jego, to jest jego życie i teatr, jak się w niego wchodzi, staje się pasją w jakichkolwiek grupach się robi, to, to zaczyna być czyimś absolutnie i życiem i, i dla, dla tych ludzi. I, I te wszystkie tematy, te wszystkie postaci, światy, które oni o, tworzą piękne, bo miałem okazję zobaczyć kilka spektakli Biura Rzeczy Osobistych i mówię szczerze, że, że, że były piękne, znaczy mnie, mnie, mnie zachwyciły, braliśmy udział w wielu warsztatach. No i, i, i to była jakby długa droga, jak, jak, jak odnaleźć w sobie taką, taką delikatną i taką, taką delikatność i taką miłość, jaką ma Zbyszek w sobie do, 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 do tego, co robi, do, do, do ludzi, z, z którymi pracuje. No to, to, jest, to jest piękne i no nie wiem, z tym się starałem zmierzyć, natomiast nie jest to, nie było to łatwe na pewno. Mm -hmm. e Myślę, że się udało, Wojtku. Chciałbym zadać to pytanie również dla tych z Państwa, którzy, dla których to jeszcze jest przyszła perspektywa spotkanie z amatorami. Dodam, że w tym filmie aktorzy właśnie formatu Romy Gąsiorowskiej, pana Mariusza Bonaszewskiego, Małgorzaty Zajączkowskiej, Władysława Kowalewskiego, Wojtka Solarza, Grają razem z aktorami zespołu Biura Rzeczy Osobistych i pozostałych 
ekip, o których wspomniała Iwona Siekierzyńska. I o to doświadczenie chciałbym zapytać szczególne, myślę, jedyne jak dotąd w waszym życiu zawodowym, pana Mariusza i, i, i Romę. Bardzo proszę. Romo? Dobrze. To Mariusz, chcesz odpowiedzieć pierwszy? Nie, chcę odpowiedzieć drugi. <głosy> Udzielam głosu Dobrze. Romie Gąsiorowskiej. Proszę. Ja powiem tak. To było niezwykłe przeżycie, ponieważ pracowaliśmy oczywiście na bazie scenariusza, ale założyliśmy sobie, że najważniejsze jest dla nas to, żeby łapać wszystkie momenty, które, które mogą spowodować, że ta historia tych wszystkich bohaterów, nie tylko mojej bohaterki, czy, 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 bohater, czy bohaterów Wojtka i, 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 i tego pana dyrektora, którego grał Mariusz i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim bohaterów którzy byli zbiorowym bohaterem, czyli biuro rzeczy osobistych. Dla nas to nie był zbiorowy bohater, dla nas to, to była każda postać budowana tak naprawdę w trakcie pracy i wspólnie metodą, która powstawała w trakcie realizacji tego projektu. Na siebie bardzo wrażliwi, wyczuleni, ale też bardzo profesjonalni i chcę to podkreślić, dlatego że mogłoby się wydawać, że to były jakieś specjalne warunki, specyficzne traktowanie każdego z nas, natomiast tak nie było. Wszyscy wchodziliśmy na równi, te, te osoby, które tutaj przedstawiają bohaterów, tak zwanych amatorów właśnie, to, to są dla mnie absolutni profesjonaliści. Częścio, częściej miałam wrażenie, że dowiaduję się czegoś o sobie od nich, niż że, że stawiamy ich w jakichś warunkach, w których oni wcześniej nie byli. To są naprawdę bardzo doświadczeni aktorzy, często starsi ode mnie, z większym stażem, więc dla mnie to doświadczenie było pod tym względem wyjątkowe, że zderzamy się naprawdę w, jakby we współtworzeniu metodą tak naprawdę, która powstawała w trakcie, ale z, z naszej wspólnej wrażliwości. Szukaliśmy tego, no, oczywiście improwizowaliśmy, ale śmiałam się trochę, że Iwona dała nam takie zadanie, które można powiedzieć, że jest takim czarnym pastem w improwizacji, bo mimo wszystko bardzo musieliśmy się trzymać tych zarysowanych wcześniej w scenariuszu linii naszych postaci i, i wymus, jakby wymuskane te momenty, które właśnie udawało nam się wzbogacić improwizacją, zawsze były przez nas kończone czy, czy, czy rozpoczynane treścią ze scenariusza. I, I dlatego mówię, że to była niezwykła przygoda. Mieliśmy kupę oczywiście fajnych przygód, które do filmu nie weszły, bo, bo ten film pewnie musiałby trwać 4 lub 7 godzin, ale ogromna to dla mnie przyjemność i jestem naprawdę ze wszystkich dumna, bo uważam, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty i no mam nadzieję tylko, że to też widzowie poczują i że poczują, że to zderzenie światów osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób, które są w tak zwanej normie, jest możliwe, że to zbliżenie się udało, ale też nie chcemy opowiadać ani o różnicach, ani o, o, o momencie, kiedy jeden świat, drugi jakkolwiek stara się zrozumieć. Po prostu pokazujemy te światy takie, jakie są i uważam, że to było naszym celem i, i w sumie na tym się skupialiśmy. No a moja postać jest taką o tyle to było czasem trudne, że jest taką bezwzględną osobą momentami i czasem stawiała właśnie bohaterów Biura Rzeczy Osobistych w krępujących dla nich sytuacjach. No i oczywiście dla mnie, która absolutnie pokochałam wszystkich tam w trakcie pracy, to, to było szczególnie trudne, ale też przyjemne zadanie, że mogłam właśnie bez jakiegokolwiek takiego 
jakby to powiedzieć, bez asekuracji żadnej, bez takiego, bez ochrony, tylko, tylko po prostu tak jakby profesjonalnie potraktować te osoby i wejść w zadania, tak jak z innymi aktorami, którzy, którzy są profesjonalnymi aktorami. Więc w momencie, kiedy mówimy o tym, że opowiadamy gdzieś o marzeniu stawania przed kamerą i, i, by, i byciu tym aktorem profesjonalnym, to ja chcę podkreślić, że wszyscy właśnie tutaj uczestniczący w tym projekcie aktorzy to profesjonaliści. To pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję. Mariusz Bonaszewski. Tak szczerze powiem, że, że się bałem. Od samego początku, właściwie od momentu, kiedy spotkałem Iwonę, ona zaprosiła mnie na rozmowę, która była zdjęciami próbnymi, to zdałem sobie sprawę, że ja się po prostu boję. Znaczy boję się, bo ja nic na ten temat nie wiem. To znaczy nie wiem, nie mam żadnego narzędzia, które e, pomyślałem sobie wtedy, które pozwoliłoby mi na, na to, żeby... Przepraszam bardzo, już pomuszę, bo jestem w samochodzie, on się wyło. O, więcej się tak, tak Może mi daje znak, że tak jakiś. Że z, z, zdałem sobie sprawę, że ja, że ja nie wiem ja. To znaczy, że, że jest we mnie jakiś taki lęk. Oczywiście wie pan, mógłbym opowiadać o tym, że wszyscy jesteśmy z takiej szkoły trochę XIX-XX-wiecznej, że aktorzy i aktorstwo i rola to jest koncept intelektualny, w związku z tym trzeba się do tego przygotować, wszyscy ze sobą współpracują. A ja sobie tutaj zdawałem sprawę, że ja się zetknę z sytuacją mi zupełnie do tej pory nieznaną, której się boję, bo jej nie znam. Bo spotkam się z innym człowiekiem, ale naprawdę innym człowiekiem. Yy, całe szczęście Iwona w czasie pierwszego spotkania nie powiedziała mi, o czym to będzie film. Bo wszystkiego, czego się bałem jeszcze, tak, że ona mi opowie w dwóch zdaniach, że film będzie o tym i o tym. I to, bo tak się, bo tak się trochę lękam takich reżyserów i takich spotkań, w którym ktoś mi powie, film będzie o płonącej oponie albo liściu spadającym z drzewa. Natomiast po tym scenariuszu ja nie za bardzo wiedziałem, gdzie zmierzamy gdzie Iwona zmierza. Bałem się tylko też tego, oprócz tego, że się siebie bałem, to oprócz tego, czy, czy w tym filmie nie pojawi się jakiś rodzaj, powiem dość brutalnie, ale takiego sentymentalnego żerowania na, na czymś, co wykorzystywania czegoś, co w tej chwili zresztą jest bardzo takie E, jakby łatwe do wykorzystania. Znaczy świat innego, świat obcego, więc czy my tak się zbliżymy do tego i będziemy na tym tak trochę, to złe słowo, ale, ale ja, ja zresztą to Iwonie powiedziałem wprost, że ja mam takie lęki. Nie znałem doświadczeń ani Iwony osobistych, ani doświadczeń jej zawodowych, więc nic nie wiedziałem, nic. I oczywiście to, że ja takie pytanie zadałem, to tylko maska była przed lękiem własnym. Jak ja będę pracował z ludźmi, o których nic nie wiem? Zupełnie. Jak będę z nimi grał? Jak będę prosił o powtórkę? Jak będę prosił o, o dubel? Jak, znaczy nic. I to na planie się potwierdziło. To znaczy ja naprawdę. Znaczy, ja grałem to w lęku cały czas. Nawet jeżeli w tej roli istnieje, ja ten film zacząłem zupełnie przed chwilą i zobaczyłem ta, taką maskę nakładającą się takiego pewnego siebie. Bardzo mi się to, znaczy w pewnym sensie zrozumiałem, że także, znaczy taka jest rola, ale tam jest kilka takich momentów, który, e, które mnie tak strasznie ucieszyło w tym filmie. To znaczy w tym, że ja, ja ten film zacząłem oglądać dzisiaj jak widz, Przyznaję, że się śmiałem bardzo. Śmiałem się z siebie, ale też w ogóle się śmiałem. I ogromnie się wzruszyłem. Znaczy, zdałem sobie sprawę, że, że ten film jest poruszający. Ale nie sentymentalnie, litościwie nad losem ludzi, którzy są tak inni, którzy może pewnych rzeczy nie są w stanie wykonać tak jak ja, bo mają, jakby nie mają tych, tych zasięgów po prostu, tylko nad czymś zupełnie innym. Znaczy, mm, trudno mi to powiedzieć właściwie, ale, ale zdałem sobie sprawę, że ja się na tym planie jakoś nauczyłem porozumiewania się. Mm, do tej pory w pewnym sensie, tak sobie myślę, że nie nabyłem takiego narzędzia, 
Jestem w ogóle pełen podziwu dla, dla ludzi, którzy umieją się porozumiewać z innymi, mówię w ogóle, w tak niezwykły sposób, jak, jak to robiła Iwona na planie na przykład. To bardzo, to bardzo trudne wszystko było, tym bardziej, że tam jest masa sekwencji improwizowanych i one nie są improwizowane tak, że, że nam się tylko... Wy... To są sekwencje, które powstawały naprawdę przed kamerą. Ich, one są zapisane tylko jakimiś takimi rzeczami, zdaniami w scenariuszu. A myśmy wskakiwali w to, pamiętam taki krzyki wony, po prostu wskocz przed kamerę i graj. No tak, ale co? Natomiast to, co zdałem sobie, być może z tego, co zdawałem sobie sprawę w tego, kiedy już tam byłem przedtem, tam jest wiele wypowiedzi, które są moimi tekstami. To są, to są moje monologi. Nikt ich mi nie napisał. To ja prowadzę tę próbę, udając trochę, udając kogoś, kogoś kim, kim nie chciałbym być. To znaczy, jestem w tym świecie teatru aktora, reżysera, dyrektora, znam ten świat. I tak sobie pomyślałem, że może by opowiedzieć o tym, jak nie chciałbym wyglądać. Mhm. I tam jest taka sekwencja, która jest improwizowana trochę. Ona jest, rzekłbym, nawet kabotyńska, ale, ale w pewnym sensie prawdziwa. To znaczy, tak można się zetknąć ze światem, którego się w ogóle nie rozumie. Yy, yy, ale, yy, yy, ale ja jestem z tego ogromnie dumny. To znaczy i z tego swojego lęku, i z tego swojego doświadczenia w tym. A przede wszystkim, wie pan, jakby miał pan taką sytuację, w której mówię jakiś monolog i nagle pojawia się Ariel w kadrze. I Ariel mówi do mnie w tymże kadrze, Ariel mówi, Mariusz, kocham cię. Oczywiście straszne, że to było koch... Znaczy, yy, Mariusz padł. Mariusz padło yy, i to nie do użycia, chociaż ja taki wonę prosiłem przez chwilę. Mówię, a może można tego użyć? Może, może można tego Mariusza nawet użyć? Bo w tym momencie, w tym momencie poczułem tak naprawdę, że yy, w tym moim lęku ktoś mi podał, yy, podał rękę. I po prostu zaproponował mi jednak rodzaj narzędzia jakim można się porozumiewać. Mariusz, kocham cię. To było to narzędzie. Mhm. To wcale nie znaczy, że się czegoś nauczyłem bardzo. Nauczyłem się może trochę mhm. w czasie tego filmu. Ale, ale ten, ten film wybiegł poza film. Super. Mhm. To znaczy, nawet kiedy oglądałem ten film, to myślę, że, że ten film, tego filmu nie da się nazwać jednym zdaniem, że on jest o czymś tam. Po prostu nie. Na szczęście nie. Tutaj się pojawia... Tyle różnych rzeczy, można by socjologicznie gadać o tym, że ja zupełnie inaczej w tej chwili spoglądam na osobę, która w Empiku, i to jest osoba z tak zwanym zespołem Dauna nazywanym kiedyś, to jest osoba, która mi sprzedaje książki. Ja zupełnie inaczej przypominam sobie ludzi, którzy wchodzili do wagonu i w tym wagonie pracowali, i ja ich pamiętam, a teraz pamiętam ich trochę zupełnie inaczej. Ja zupełnie inaczej pamiętam, znaczy teraz patrzę inaczej na aktorów Brody. Pewnie. Znaczy, to jest jakiś rodzaj doświadczenia, choć, choć nie wiem, czy, czy ono jest takie pełne, ale, ale mam taką nadzieję, że ten film e, i nie sentymentalnie, ale spowoduje przejście takiej drogi trochę widzów też, którą ja w czasie tej pracy przeżywałem. Otóż to wydaje mi się, panie Mariuszu, że pan jest uczestnikiem przygody, e, współuczestnikiem przygody. My jesteśmy odbiorcami i też jakby podobne jest... E, relacja, to znaczy inne postrzeganie dzięki kinu, dzięki Iwonie, dzięki wam e, e, właśnie e, osób, które, co no, czy powiedziała o tym Roma, no są po prostu tacy sami, gen, e, funkcjonują w troszkę innej rzeczywistości, ale dla nich my funkcjonujemy w troszkę innej rzeczywistości i, kin, i kino pomaga to zrozumieć. Właśnie patrzę na tę naszą silną grupę pod wezwaniem, bo w relacji aktorskiej brakuje mi relacji gwiazd, czyli są przecież z nami, więc gdybyście zechcieli opowiedzieć po prostu, jak wspominacie przygodę z filmem i czy chcecie nadal pracować w filmie, czy to się, jak to się mówi, połknęliście bakcyla. Proszę bardzo. Musicie... 
Musicie wyło- włączyć dźwięk, bo macie wyłączony dźwięk. Teraz widzę ja to też. Macie wyłączony dźwięk, musicie włączyć. W komputerze. O, wspaniale. Tak, proszę bardzo. Chcę w ogóle wam powiedzieć. Bardzo wam dziękuję za ten, że ten nasz hołd, nasz, który w ogóle popatrzyliśmy w ogóle te filmy, to, to, to naszych w ogóle amatorów, bo ten film był bardzo, bardzo taki, jak mu się po prostu ekspresowy. Było, po prostu był, 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 po prostu był ekspresowy, bo ten, cała ta właśnie ekspresja, to jest taka decyzja, że my po prostu robimy, co my robimy i wierzymy w siebie, bo wierzymy, bo wierzymy w wszystko, wierzymy razem, współpracujemy z naszymi aktorami zawodowymi w ogóle i w ogóle jesteśmy po prostu, zbyt jesteśmy dobrzy i jesteśmy łagodni, którzy żyjemy i wierzymy już dalej do końca i wierzymy z siną, naszą wiarą, które, aktorstwo. Tak, aktorstwo w ogóle. Chcę podziękować naszych aktorów zawodowych, które z nami w ogóle współpracowali, szczególnie Romie Głaszorowskiemu, Kasunarzowi, Panie Maruszowi, Bożym Daszawskiemu i Wielkowi Szorażowi, bo oni dużo dali nam serca, dali nam dużo wiary, dużo miłości, serdości i wierności. I, i, du- i, no, i, no, i spokój. No i po prostu było takie, jak my umiemy i robimy swoje. Bardzo, bardzo dziękuję. Ktoś z Was jeszcze chciałby dorzucić parę, parę słów o tej pracy? Może Mary? Ktoś chciałby? Super. Jak się grało? Ja mam się super. Kochamy. Bo my tu nie wiemy z tego, co kiedyś myślałam, bo tu i o mnie. To jest to wszystko, przyszłam tutaj i wiem, że jestem, nie jestem sama. Nie lubię z nimi grać, współpracować. No tak, kocham swoich przyjaciół, z którymi gram. Zbyszka, co to sami. Nie to nie rozkazy, ale chcesz go kochać, chcesz go kochać, że tak powiem. Wszystkich moich aktorów, moich przyjaciół, uważaj o mnie. No i tak dalej. Chcę grać w taszcze i będę grała. Wspaniale. Czekamy na wasze kolejne spektakle. To y, y, zanim wrócę do innych uczestników naszej rozmowy, jeszcze Iwonkę bym zapytał o ten dobór artystów, bo y, 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 nie wszyscy są z nami. Nie ma z nami Anny Dymnej, nie ma Małgosi Zajączkowskiej. To są wspaniałe role. Pan Władysław Kowalewski. Y, y, no, właśnie... Krzysztof. Krzysztof. A ja powiedziałam Władysław. O matko. Y, a oczywiście pan Krzysztof Kowalewski. Y, Iwonko, z- chciałam zapytać właśnie o, 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 o aktorów, których zaprosiłaś do współpracy. Wojciech Solarz, to w momencie, kiedy pisałem scenariusz parę, parę lat temu, to, to pisałem go też właśnie myśląc cały czas, że być może to będzie Wojtek, ponieważ jeszcze, 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 tak to było 20 lat temu Wojtek przyszedł do mnie na, na, na zdjęcia próbne do seriału powiedział, że on tutaj przyszedł nie do serialu, tylko żebyśmy się spotkali i poznali, że być może kiedyś zrobimy coś wspólnie razem. No, czekaliśmy na to 20 lat. No, kiedy wreszcie ruszyły przygotowania do filmu, zaprosiliśmy go też na, oczywiście na, na zdjęcia próbne. I, no, i się, no, i, no i się udało. No. I podjęliśmy tę wspólną podróż. Roma. Yy, przyznaję, że, że ktoś, Roma, kiedy się spotkałam na ulicy i mówiła, słuchaj, Roma, piszę scenariusz i ja ciągle widzę ciebie. Yy, ciągle widzę ciebie przed oczami. Yy, Roma, 
poprosiła, by potem o, o treatment, nie była zadowolona z tego treatmentu, powiedziała, że to jest strasznie taki banalny i właściwie e, taka stereotypowa jest ta postać gwiazdy, że ją to za bardzo nie interesuje. E, i, no więc ja pracowałam dalej nad scenariuszem i w momencie, kiedy e, robiliśmy znowu poszukiwania do roli Wiktorii, która w ogóle miała bardzo różne imiona. Wiktoria pojawiła się już na samym końcu w ogóle. E, no to Roma wtedy jakoś poczuła e, i, i się zdecydowała na tę współpracę. Dalej e, Mariusz Bonaszewski. Mariusz e, po prostu e, przyznaje, że pierwszym pomysłem, który wydaje mi się teraz w ogóle jakiś nie, no, no jakoś no w momencie, kiedy to się już wydarzyło i jest właśnie taki aktor inny, który wydaje rolę dyrektora, to, to trudno sobie teraz wyobrazić, że, 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 że to będzie e, pan e, Gajos, ale to był mój pierwszy strzał. Myślałam o panu e, Gajosie, e, ale on nie chciał zagrać w tym filmie. No i potem zaczęły się właśnie poszukiwania. Bardzo długo szukaliśmy, e, szukaliśmy aktora do, do roli właśnie dyrektora. Ja nawet myślałam, o to, żeby, żeby zatrudnić pra, pra, prawdziwego dyrektora teatru, czy, czy nawet pra, prawdziwego nawet reżysera. Przez chwilę, właśnie sobie przypomniałam wczoraj, myślałam o tym, żeby to był Christian Lupa. <laughs> Ale poszłam na jakiś spektakl, na którym on był i pomyślałam sobie, nie, to chyba jednak, jakoś, jakoś ten Christian Lupa tak jakoś tak za, za cicho mówi, no. No i, no, i potem, no i potem zwróciliśmy się do Mariusza Wanaszewskiego, który przyszedł do nas na, na zdjęcia próbne. Ustawił nas od razu po prostu. Ustawił nas po prostu, ja się czułam, jakbym to ja była właśnie, jakby, jakbym to ja przyszła na, 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 na zdjęcia próbne do, 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 do filmu, który on będzie reżyserował. Pomyślałam sobie, jak ja będę w stanie takiego aktora reżyserować. Naprawdę Mariusz, miałam, miałam, miałam cykora, no po prostu powiem ci szczerze. E, ale podjęliśmy to. Podjęliśmy to. E, ryzyko, że tak powiem. I bardzo Ci dziękuję za tę rolę. Krzysztof Kowalewski. Jakoś kiedy z Anią Beredą zastanowiłyśmy się właśnie nad, nad tym, kto miałby zagrać w teatrze. E, ja jeszcze wcześniej właśnie, na, jak szłam na, na, na to spotkanie, za nią spotkałam Agnieszkę Suchorę. E, Chwilę rozmawiałyśmy, bo to jest Agnieszka Zuchora jest żoną Krzysztofa Kowalewskiego. No i patrzymy na tych aktorów i ja mówię, no przecież to jest Krzysztof Kowalewski, to jest on. To będzie on. Tym bardziej, że taki był właśnie bardzo podobny opis zewnętrznych warunków, ale pisząc w ogóle nie myślałam o Krzysztofie Kowalewskim. No i, no i poszłam na, 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 na spektakl, który mam grał w teatrze dramatycznym. No i, no i, no i przyjechał na plan do sobotu. Anna Dymna. Przyznaję, że na, na, e, pierwszy, pierwszym moim pomysłem e, chciałam, żeby zagrała Dorota Kolak. Miałam taki pomysł, że w ogóle, żebyśmy w ogóle lepiej z Gdańska, żeby to było, taki, żeby to było takie proste w, w obsłudze, w, w, w tym sensie produkcyjnym. Mając tak wspaniałą aktorkę, jaką jest Dorota Kolak, e, no, przez chwilę szu, sz, szłyśmy tym tropem, e, ale, ale m, potem pojawiły się pro, problemy też, e, że tak powiem, e, terminowe, ale był też taki... Roma pożyczyła taką książkę, pożyczyła, w której była właśnie rozmowa z Anną Dymną. Ja pomyślałam sobie, jak ja nie podałam ten pomysł wcześniej. Przecież tam po, powinna być Anna Dymna. E, Anna Dymna, jak do niej zadzwoniła, zapytała się, a czy wy macie w ogóle na to pieniądze? <śmiech> Czyli podeszła konkretnie do sprawy. E, no i mm, trochę ubolewa, ubolewałyśmy, że, że, że jest to może niewielka rola, ale, ale zdecydowała się zagrać i wydaje mi się, że w ogóle teraz jakoś nie, nie mogę sobie wyobrazić innej aktorki w tym momencie. Tym bardziej jeszcze w naszym kontekście polskim, kiedy wiemy, czym Anna Dymna się zajmuje. Ja wiem, się No właśnie. Także to przypominałam wszystkich aktorów. Zajączkowska jeszcze. Z Małgosią Zajączkowską spotkałyśmy się jeszcze w momencie, kiedy składałam ten scenariusz do PiSu. Właśnie u, na spotkaniu u Marzeny Majcher i, i Andrzeja Wojciechowskiego było, takie, było taka, takie spotkanie towarzyskie. I tam była Małgosia, Małgosia Zajączkowska i ja wtedy opowiadałam o tym filmie, że mam taki pomysł, zobaczymy, co z tego wyniknie. E, I ona tak bardzo jakoś tak, bardzo była taka uważna i, 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 i zapamiętałam ją po prostu jak, jak, jako osobę, która się bardzo jakoś to wsłuchiwała w to, co mówiłam. No i... No i 
No i zagrała. <laughs> I mamy piękną ekipę. Teraz porozmawiajmy ze współpracownikami, najbliższymi twoimi, ale nie aktorami. Zacznę od Michała Popiela Machnickiego, operatora. No też wyzwanie, prawda? Słyszeliśmy, a państwo zobaczą albo już widzieli strukturę tego filmu opierającą się na zaskoczeniu, na improwizacji. Operator lubi mieć wszystko zaplanowane w naj drobniejszych szczegółach, a tutaj jednak musiał pan zdawać sobie sprawę, że no wszystko się może wydarzyć i trzeba to zarejestrować. Jak wyglądała ta praca? To prawda, tak zwykle jest w tej pracy operatora, że stara się przewidzieć naprzód możliwie dużo. Oczywiście przed samymi zdjęciami myśmy mieli dość długi czas takiej preprodukcji, gdzie mogliśmy zrobić szereg warsztatów i, i tak naprawdę uczyliśmy się siebie nawzajem. To znaczy e, ja miałem szansę się przyglądać teatrowi Bro, oni mi, ponieważ ja miałem taki pomysł na filmowanie tego, co się będzie działo, że chcę być bardzo blisko z kamerą. To znaczy nie chcę mieć takiej kamery obserwującej, która gdzieś tam za węgła, za kolumny podpatruje to, co się dzieje na scenie. A przeciwnie, chciałem, żeby ta kamera była uczestnikiem tych wydarzeń i żeby była bliska aktorów. Dlatego postanowiliśmy, że wcześniej na tych warsztatach będziemy się siebie uczyć tego, jak, jak ten film będzie opowiadany. Oczywiście, że było szereg rzeczy, które były przypadkowe, improwizowane, a zaskakująco, bo czasem zdarzało się, zdarzało się, że były one bardzo uporządkowane, to znaczy rzeczywiście nie było tutaj tak naprawdę żadnej reguły. Mm. E, miałem też wspaniałych towarzyszy e, Magda Boydo, która była na drugiej kamerze i ona naszym swoim takim czułym dokumentalnym okiem też, też nam pomagała, podpatrywała. Przez chwilkę był z nami Wojtek Staroń, który też swoim dokumentalnym okiem nas wspomógł przez trzy dni. No jedyny, jedyny taki żal, że, że jak zwykle troszkę za mało czasu. Mm -hmm, mm -hmm. To pewnie stały żal polskich produkcji zawsze tego czasu jest za mało i może to jest też pytanie do producentka, producentki Anny Weredy. W ubiegłym roku reprezentowała pani Żelazny Most. W tym roku mamy amatorów. To są filmy, które no są odważne w tym sensie, że nie są to filmy nastawione przynajmniej z założenia, z idei na to, żeby nie wiem, tylko myśleć o komercjalnym potencjale, ale są pewną też jakąś taką misją, myślę, że również producencką autografu. No i też akurat ten projekt wyjątkowo pewnie sprawiał wrażenie jakby, nie wiem jak było w realizacji, ale skomplikowania pewnego, prawda? Nie jest to jednoznaczny projekt. To nie był łatwy projekt. Ja z Iwoną znam się już od kilku lat. Współpracowałyśmy przy serialu i, i ten kontakt urwał się, po czym ponownie się poznałyśmy i mi się scenariusz bardziej, bardzo spodobał, bo zauważyłam coś takiego, że to jest, można poznać lepiej ludzi niepełnosprawnych, czyli to nie jest kino społeczne, to jest kino zabawne, wzruszające i, i ten temat, ta historia mi się bardzo spodobała. Mieliśmy no, niedużo tych dni zdjęciowych. On, ten film był kręcony fabularnie, ale też z nutą taką dokumentalną i ona tak chciała też kręcić, realizować. My mieliśmy na planie taki, taki system, że jak zacznie, zacznie ktoś mówić Laura, to oznacza, że że kamera, nie wyłączamy kamery, tylko kręcimy. Nasi aktorzy nie wiedzą o tym, że my kręcimy. Radek, który tutaj jest na pewno nieraz tam włosy z głowy wyrywał, że my tutaj dalej, dalej kręcimy, bo co z dźwiękiem. Więc to była bardzo taka ciekawa przygoda i, i z, z, z Brost, z aktorami super się pracowało. Ja powiem, że oni byli... Um, takimi profesjonalistami. Czasami mówiłam, Boże, ta moja ekipa taka nieogarnięta jest, a oni o czasie przygotowani, wszystko potrafią, wiedzą. Super, to, to była bardzo ciekawa przygoda i ja bardzo dziękuję Iwonie, że mnie zaprosiła do, do tego projektu, bo ja się bardzo dużo nauczyłam też 
o, o aktorach naszych, o naszych tutaj ludziach. Wyzwan został do odpowiedzi Radę, Radosław Ochnio, dźwięk. Też muszą Państwo wiedzieć, mówię do tych, którzy oczywiście nie widzieli tego filmu, że Gdynia jest generalnie w tym roku opustoszała, teatr muzyczny zamknięty na cztery spusty, piekiełka nikt nie otwiera. Jedyny moment, w którym widzimy, co się działo, to jest wasz film, gdzie są tłumy i są sceny na czerwonym dywanie pod wodzą superstar Wiki Romy Gąsiorowskiej. Jesteśmy świadkami jej tryumfalnej premiery. Jako statyści halabardnicy w tym filmie występują Agnieszka Holand, na przykład Małgorzata Kożuchowska. Ale mówię to w aspekcie dźwięku, bo wyobrażam sobie, że bardzo trudno było tam zarejestrować w tym e, e, rejwachu dźwięk, tak żebyśmy mery usłyszeli poszuki, poszukującą pewnego cennego przedmiotu, żebyśmy e, właśnie słyszeli nawzajem e, i generalnie różne wyszeptem, a wszystko jest jednak e, zrozumiałe, czytelne i bardzo dobrze was słychać. Radku. No tak, dzień dobry jeszcze raz. Tak jak wspomnieli już tutaj wszyscy, warunki, jakby właściwie miejsca, w których e, realizowaliśmy zdjęcia, były faktycznie dużym wyzwaniem, trudnym, trudnym miejscem. Był na pewno festiwal, bo my to robiliśmy w trakcie normalnie funkcjonującego festiwalu, więc nikt tam nam nie zatrzymywał ani, a, ani głosu, ani ludzi. Trudnym wyzwaniem były też wszystkie zdjęcia w naszym busie, który był no raz, że nieduży, dwa, że klekoczący. A trzy, że musieli się tam zmieścić nasi wszyscy aktorzy, a jak Michał wspomniał, kamery były dwie, a czasami trzy. Kompletnie osobną przestrzenią była przestrzeń naszej sceny, która wydaje się może być prosta do nagrania dźwięku, ale do końca taka nie była, bo raz, że mieliśmy tam właśnie dwie kamery, które pracowały cały czas, a dwa, że było dużo improwizacji. Ania wspomniała o laurze, tak, to było faktycznie hasło takie, które jak się pojawiało, to... Czasami było bardzo fajnie, a czasami ja wtedy mówiłem, ale ja już zatrzymałem i wtedy musieliśmy jeszcze tam potajemnie włączać ten dźwięk, nagrywać. Także bardzo się cieszę, że udało się nam nagrać sporo tych mm, wartościowych rzeczy, bo tak jak też wspomnia, wspominaliście wcześniej, no to są rzeczy niepowtarzalne. A takie, tak? Jeżeli to było, wynikało z improwizacji, czy wynikało z impulsu, czy wynikało z jakichkolwiek takich e, sytuacji, które się zadziały nawet czasami po, właściwie często poza scenariuszem, no to kluczową rzeczą było to, żeby to zarejestrować i to nie w takiej formie brudno dokumentalnej, ale jednak no wszystko jak najbardziej fabularnej. Choć później sam film jest troszkę zrobiony w takim stylu jednak dokumentalnej opowieści. Natomiast ja mam tu jeszcze jedną bardzo taką osobistą historię i bardzo dziękuję Iwonie, że mnie zaprosiła do tego filmu, ponieważ my ze Zbyszkiem biegajło, znam się od wielu, wielu lat. O, proszę. Tak naprawdę od czasu liceum, jego liceum, my byliśmy razem w Teatrze Ulicznym, niezależnym Teatrze Znak. Robiliśmy go przez ponad 13 lat chyba wspólnie i tam pracowaliśmy również i na warsztatach i właśnie w teatrach integracyjnych. Więc sam ten scenariusz, jak czytałem, był dla mnie takim fantastycznym powrotem do, do tego czasu, kiedy, kiedy robiłem taki teatr i to te piękne lata, lata 90. też takiej wolności tych wszystkich teatrów, które funkcjonowały wtedy ulicznych i niezależnych, a jednocześnie też powrót dla mnie do Trójmiasta, bo w Trójmieście też mieszkałem kilkanaście lat. Mhm. Więc z powrotem odwiedzanie, czy właśnie tam teatru atelieru muzycznego, plaży, tych wszystkich sytuacji było mi to bardzo, bardzo bliskie. No i świetnie się czułem tam. Świetnie, świetnie się czułem podczas zdjęć i podczas tej pracy nad filmem. Mhm. To mamy, bardzo dziękujemy za efekt. Teraz chciałbym zapytać Marzenę Majcher o, o tę pracę. Tak jak mówiłem, brakuje zdecydowanie kobiet, kompozytorek w fabułach pełnometrażowych, więc cieszę się, że może to będzie jakieś nowe rozdanie, że będzie o wiele więcej kompozytorek. Opowiedz o tej współpracy. Przede wszystkim to bardzo ważne dziękuję Ci, Iwonie, za to, że mnie zaprosiłaś do tej współpracy, bo też to trochę nie było przypadkowe, bo my wcześniej z Iwoną też współpracowałyśmy. Właśnie komponowałam muzykę dla Teatru Bro, do trzech sztuk teatralnych. I właśnie sztuka, która była inspiracją do powstania filmu, moja sprawa, również właśnie do niej robiłam muzykę, nawet Iwona w którymś momencie, jak pisała scenariusz, mówiła, może na właściwie muzyka jest gotowa do tego filmu. <grym> Ale oczywiście żaden z tych utworów nie wszedł do filmu, została skomponowana oryginalna muzyka. 
i poszukiwałam takich wibracji energii, które działa w filmie i na planie filmowym. Powołała też przez dwa dni na planie filmowym. I to, co powiedziała, chciałabym się odnieść do tego, co powiedziała Roma Gosierowska dzisiaj. To jest mi bardzo bliskie, bo ja bardzo podobnie jako kompozytorka czułam takie rzeczy związane też z improwizacją, którą zaobserwowałam na planie i też znając grupę Bro, wiedziałam, że, że tutaj są takie trzy elementy ważne. Spontaniczność, żywiołowość i wolność. To są takie elementy, które są nieodzowne w grupie Bro. I szukałam takiego rodzaju muzyki, żeby ta muzyka ilustracyjna do filmu nawiązywała właśnie do tych energii. I w którymś momencie wpadłam na to, że to powinna być muzyka jazzowa. I nawiązałam kontakt z bardzo dobrymi jazzmenami, zresztą z Gdańska. To jest też ciekawe, że ciągnę tutaj nas ciągnie, ciągnie do tego Gdańska. I nagrałam muzykę z, między innymi z Danielem Nosewiczem, Piotrem Szlempą, który zagrał na trąbce. Też mieliśmy Dominika, Dominika Kisiela, bardzo dobrych muzyków, którzy też trochę improwizowali, podobnie jak grupa Bro, więc zależało mi na tej organiczności, żeby muzyka bardzo była blisko bohaterów. To ciągle powtarzałam Iwona. Marzena, muzyka musi być blisko bohaterów, musi być oryginalna, więc myślę, że w którymś momencie udało nam się taką wspólną płaszczyznę odnaleźć, że jest rzeczywiście i oryginalna, i blisko bohaterów. Mm -hmm. Tak, wa wa ważne jest, słuchaj, słuchajcie, wa ważne jest bardzo też to, że, że podjęłyśmy się takiego eksperymentu razem z Iwoną, bo tutaj to był pomysł Iwony, żeby muzykę do sztuki teatralnej, która jest w filmie, zagrał zespół niepełnosprawnych muzyków i wykonał tą muzykę zespół Remont Pomp, który zagrał nową kompozycję, które ćwiczyliśmy razem, przyjeżdżając do Gdańska. Z początku muzycy trochę nie dowierzali, może jak to będzie możliwe, przecież ty, ty skomponujesz, my, my gramy bardzo proste rzeczy, bo głównie były to instrumenty perkusyjne. I w którymś momencie dałam im takie karteczki z nutami, dosłownie, z zapisem nutowym, a potem im tłumaczyłam, jak to trzeba zagrać. Kiedyś się tego nauczyli, stwierdzili, że nigdy w życiu nie grają tak skomplikowanych rzeczy. I to wszystko się udało. To było dużo właśnie per perkusyjnych instrumentów, dzwonki chromatyczne, dżemble, graliśmy też na beczce. Także muzyka w trakcie sztuki teatralnej była w ogóle grana na żywo. Tego nie widać w filmie, ale... Muzycy z remontu pomp byli na żywo podczas filmowania tego spektaklu. No. W jednym kadrze ich widać. Tak, w jednym kadrze ich widać troszeczkę, na drugim planie. Pierwszy, pierwszy mamy był tak. pomysł w filmie, żeby w ogóle wystąpili, ale w tych względów właśnie czasowych, produkcyjnych, niestety nam się to nie udało. No, na, 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 bardzo ubolewam. Ale, ale są. Nie ma się. Nie ma się. Nie ma się. Nie ma się. Byli świetni rzeczywiście. No ale po to są właśnie konferencje prasowe, żebyśmy o takich smaczkach się też dowiadywali. Mamy, powoli będziemy kończyli, ale mamy jeszcze pytanie. Marcin Mindykowski, Radio Gdańsk. Proszę bardzo. Dzień dobry, jestem słyszalny, mam nadzieję. Tak. Ja chciałem zapytać o ten być może taki właśnie styk dokumentu i fikcji. Tutaj pan Mariusz Bonaszewski bardzo mówił szczerze o tej pokusie sentymentalnego żerowania. Chciałem trochę zapytać, czy taka właśnie galeria postaw, jakie prezentują zawodowi aktorzy w tym filmie, czyli taka pokusa taryfy ulgowej, tego sentymentalnego żerowania, fałszywej empatii z drugiej strony, tutaj postać Wiki chyba w to idzie, ale też odrzucenia, bo przecież postać, którą gra Małgorzata Zajączkowska jednak z tego się wycofuje. Czy to trochę był też taki jakiś spektrum, w których państwo się obracali jako aktorzy zawodowi do tego projektu zaproszeni? A drugie pytanie o scenariusz. Słyszałem, że on się trochę zmieniał. Chciałem zapytać, jakie były te starania, żeby to jednak nie był może making of powstawania spektaklu, ale jednak no, historia właśnie, która ma swoją dramaturgię i właśnie jak to się klarowało, w jakim to kierunku zmierzało. Pytania są długie, ale proszę o krótkie odpowiedzi. To może najpierw aktorzy nie podpowiedzą. Eee, może aktorzy najpierw niech powiedzą, bo pierwsze pytanie było do aktorów, prawda? Tak. Wojtku, ja wywołam Wojtka, bo mam nie dosyć Wojtka. Mhm. <głosy> Musisz włączyć, masz dźwięk wyłączony, masz miód. Miód, to po prostu miód. O, tak, no więc odpowiadając na pana pytanie pierwsze, tak, wydaje mi się, że, że jak najbardziej jest to kalejdoskop. 
najróżniejszych postaw aktorskich. Ja myślałem bardzo też w kontekście tego filmu o, o na przykład filmie Aktorzy Prowincjonalni, który jest Agnieszki Holland, to był chyba debiut Agnieszki Holland. I to był jedyny chyba, przynajmniej dla mnie, na, na, najlepszy film o, o środowisku aktorskim, to znaczy o pokusach, o ideach, o etosie, o tym z jakimi marzeniami, co, co ważnego chcemy robić w teatrze, i jak chcemy w nim grać, co chcemy w nim grać, wychodząc ze szkoły teatralnej, a potem jak te komercyjne pokusy nami rządzą. I tutaj no, rzeczywiście wydaje mi się, że mm, tak, Iwona bardzo w tych poszczególnych postaciach bardzo tak chciała nacisnąć pewne postawy od gwiazdy poprzez aktorów już starszych w teatrze, lekko znudzonych poprzez dyrektora, który jak sam mówi już ma dosyć tego wszystkiego, znaczy wylądował w tej starej budzie i musi to jakoś tam pchać i tak dalej i jakiegoś młodego ideowca, który też był po szkole teatralnej, niby nie był, bo postać Krzyśka to, co rozmawialiśmy z Iwoną, myśleliśmy o tym, żeby to był właśnie taki ktoś, kto miał marzenia o pójściu do szkoły teatralnej, natomiast być może czegoś mu zabrakło, gdzieś odwagi, a może talentu, a może cała sytuacja właśnie życiowa razem z siostrą niepełnosprawną doprowadziła do tego, że że nie, nie poszedł w, w, w profesjonalny teatr w cudzysłowie, natomiast wybrał, wybrał taką drogę, jaką wybrał. No, ale tak, wydaje mi się, że jak najbardziej taki był zamysł, żeby to był kalejdoskop postaw. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Z rozkoszą bym wysłuchał również Romy i, i pana Mariusza, których można słuchać godzinami, ale nie mamy już czasu, więc odpowiedź na, na drugie pytanie poproszę I, I, Iwonkę. Dobrze. Chodzi o scenariusz, tak? De, tak. No, czy, patrząc na film, Jestem głęboko przekonana o tym, że jednak film się bardzo mocno trzyma z fabularnej e, narracji. E, sama jestem zaskoczona, jak, jak, jak bardzo się trzyma, e, e, bo przyznaję, że miałam taką nadzieję, że więcej właśnie z, te, z tej Laury, Laura to bym wymyślił e, e, Michał po Piermach Nicki, e, ten, ten, e, to hasło Laura. Myślałam, że więcej Laury znajdzie się w filmie, ale jednak nawet były takie momenty, że rozmawialiśmy z Michałem na, na temat tego, czy, co robić z tym, z tym żywiołem dokumentalnym i, i, i czy, czy jednak trzymać się scenariusza, bo były różne momenty kryzysowe. I wtedy yy, czuliśmy, że, być, że jednak trzeba trzymać, że warto w jakiś, jakiś taki sprytny sposób jednak egzekwować scenariusz. Yy, także nawet jak rozmawiałam ostatnio z kolei ze Zbyszkiem biegała, on mówi, no Iwona, ale ta scena to świetnie była zaimprowizowana, wiesz tam. A ja mówię, nie, to są w ogóle teksty, to są teksty ze scenariusza. Aktorzy grą, grają dokładnie teksty, dokładnie słowo w słowo ze scenariusza. I teraz to się wydaje, że, że tam jest jakoś bardzo dużo tej improwizacji. Myślę, że jest jej trochę, w, jak, 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 jakoś proporcjonalnie też, myślę tak, jedna czwarta do trzech czwartych. Ta, takie, jest moje, takie jest moje przekonanie. I cieszę się, że to nie jest making of. Natomiast. Koniec. Tak? Aha, to może telefon, telefon gwiazdy dzwoni. Nie. Który gwiazdy? Który się Marzena? Który... Mary, oczywiście, że Mary. Słuchajcie, no, no to, to nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie. Tak, jeszcze... myślę, że tak, myślę, że tak. I że mamy świetną puentę z tym telefonem, który jest takim znakiem alarmowym również dla prowadzącego, że godzina mija, bum, bum, bum. E, e, to jeszcze tylko mam takie ekspresowe pytanie do Ani, do producentki. Pierwsze pokazy w Gdyni bez publiczności online. E, jaki jest pomysł na, na dystrybucję, na dostępność filmu, e, e, mam nadzieję, w salach kinowych? Bardzo chciałobyśmy razem z Iwoną, żeby film pojawił się w kinach w marcu, koniec marca w Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, 21 marca, czyli chwilę przed tym dniem. To się okaże, czy się uda, jak, jak będzie wyglądała sytuacja z pandemią. Film jest pokazywany selekcjonerom festiwalowym za granicą. Bardzo byśmy chciały mieć premierę na festiwalu za granicą. Czekamy na odzew dystrybutora też zaraz po Gdyni. Tutaj mam nadzieję, że się będą walić do nas drzwiami i oknami i bić się o nasz film. 
tradycyjną konferencję prasową. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejne. To była ekipa filmu Amatorzy na Festiwalu w Gdyni. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawienia.